நேரம் கேட்கணும் பார்த்தது உலக தமிழ் வானி கீதவாணி கீதவாணியில் தொடர் நிகழ்ச்சி இயற்கை மீள்பும் இயற்கை மீள்பும் என்ற நிகழ்ச்சியுடன் எழுத்தாளர்கள் ஆய்வாளர் புதிய சிந்தனையாளர் பல விருதுகளின் சொந்தக்காரரான எங்களுடைய மதிப்புரிய குருபாதம் ஐயா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் குருபாதம் ஐயா வணக்கம் அப்படின்னாடாஜவர்களே வணக்கம் வணக்கம் உலகவாழ் கீதவாணி நேயர்களே கனடா வாழ் நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த நிகழ்ச்சியை கீதவாணி வானொலியில் ஆரம்பித்து மூன்று வருடங்கள் முடிவறிந்து விட்டன டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் ஆண்டு மூன்று வருடங்கள் முடிந்து நாலாவது ஆண்டுக்குள் காலடி எடுத்து வைக்க போக என்னுடைய பயணத்தை திரும்பி பார்த்தேன் நான் கடந்து வந்த பாதைகள் அனைத்தையும் ஒரு கண்ணின் மல மனக்கண்ணில் ஓட விட்டேன் கீதவாணி வானொலி என்னை வளர்த்தது என்று தான் நான் சொல்வேன் என்னுடைய இரண்டாவது அன்னை என்று நான் இதை குறிப்பிடுவேன் கீதவாணி வானொலி காலத்தில் நூல்களை எழுதினேன் விருதுகள் பெற்றேன் கீதவாணியம் எனக்கு அதுக்கு நல்ல முக்கியத்துவம் தந்தன கீதவாணி ஊடாக அறிவித்தல்களும் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தன அதனாலே கீதவாணி என்னை வளர்த்தது என்று இது ஒரு அன்னை என்று நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் நன்றி 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 உங்களுடைய பல விடயங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல கூடியதாக இருந்தால் இந்த வைத்திய கலாநிதிகளால் கீதவாணி நேர்கள் பெற்ற பலன்கள் நிறையவே இருக்கின்றன தொழில்சார் வல் வல்லுநர்கள் மூலமாக அவ்வப்போது தரமான நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஒருங்கிணைத்து இந்த இயற்கை மியல் போன்ற நிகழ்ச்சியினூடாக வழங்கியமையால் ஏராளமான கீதவாணியின் நேர்கள் அதன் மூலமாக பலன் பெற்று அதற்கான நன்றிகளை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அந்த பாராட்டுக்களை இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அல்லது இன்று காலை கூட பெரிய பிரித்தானியாவது லண்டன் மாநகரில் இருந்து ஒரு டாக்டருடன் ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டது அது எனக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாக்டர் சுவானி அவர்கள்லாம் எனக்கு பல டாக்டர்ஸ்களை அறிமுகப்படுத்தினவர் அவர் எங்கள் கீதவாணியின் ஒரு முக்கிய மருத்துவ எங்களுடைய கீதவாணியின் மருத்துவ குழுவது தலைவர் என்று கூட நான் குறிப்பிட்டாலும் மிகையாகாது இயற்கையம் இயல்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஊடாக அவர் கீதவாணி குழுவில் பல டாக்டர்ஸ் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றனர் தை மாதத்திலிருந்து தை மாதத்துக்கு பின்பு நான் எப்போ வந்து நம் கால நேரம் இன்னும் பிரிக்கவில்லை அடுத்த வருடம் தை மாதத்திலிருந்து சில டாக்டர்ஸ்களை நான் மீண்டும் இணைத்து பயணித்துக் கொள்ள இணைத்து பயணிக்க விரும்புகின்றேன் அது எப்போ வண்டி இல்லை இங்கிலாண்டிலிருந்து கதைத்தவருடனும் நீர் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி போட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் அவர்கள்லாம் விரும்பி முன்வருகின்றார்கள் அவர் அங்கிருந்து என்னுடைய தொலைபேசிக்கு அழைத்து தன்னுடைய பெயர் இதுல பதிவு செய்து இருக்கின்றார் உங்கள் வானொலியின் ஊடாக நான் பேசுறதுக்கு விருப்பம் தெரிவித்திருக்கேன் விருப்பம் தெரிவித்திருக்கின்றேன் அப்போ அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய இந்த கீதவாணியின் மருத்துவ பிரிவு அதாவது கீதவாணியின் மருத்துவ பிரிவோ அல்லது இயற்கையின் இயல்பு நிகழ்வின் மருத்துவ பிரிவோ திறம்பட இயங்கி கொண்டிருக்கிற என்பதற்கு நல்லொரு எடுத்து காட்டு சரி நாங்கள் இன்றைய விடயத்துக்கு வருவோம் உலகில் பல செய்திகள் சுவாரஸ்யமான செய்திகள் கவலை அளிக்கக்கூடிய செய்திகள் பல அது நடந்தேறி இருக்கின்றன போர்கள் 
பலருடைய மரணங்கள் விபத்துக்கள் நாடு நாட்டுக்கு இடையில போர்கள் அடுத்து பல விதமான நிகழ்வுகள் நடந்தேறி இருக்கின்றன உலகம் வாழ் தமிழ் மக்களை ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரே ஒரு சம்பவம் எல்லோரையும் ஒரே நேரத்தில் பேச வைத்தது உலகம் வாழ் தமிழ் மக்களை ஐந்து கண்டங்கள் உட்பட அந்த நிகழ்வு எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு நிகழ்வு அண்மையில் நடந்ததுதான் அந்த துளாய் கிணற்றில் மணல் மணப்பாறை திருச்சியில் உள்ள மணப்பாறை விழுந்த சுஜித் என்பனுடைய அந்த மரணம் அது அந்த நிகழ்வு முழுக்க முழுக்க தமிழ் மக்களை ஒரு ஈர்ந்த கவர்ந்த எல்லோருடைய மனத்தையும் ஒருங்கிணைத்த ஒரு சம்பவமாக அதே நேரத்தில் கடந்த வருடம் ஒரு புட்பால் டீமும் ஒரு குகைக்குள் மாட்டப்பட்டது அவர்கள் எல்லாம் தப்பி வெளியில வந்தார்கள் நான் இங்க குறிப்பிடுவோம் அதுவும் உலகம் முழுக்க கவர்ந்தது நான் இது தமிழ் மக்களை உலகம் முழுக்க ஒரே நேரத்தில ஈர்த்ததன்று இங்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் சொல்பதம் பாவித்திருக்கின்றேன் அதற்கு பின்பும் இந்தியாவில் அசாமில் ஒரு பையன் கிணற்றில் விழுந்தவன் குழாக்கிணறில் விழுந்தவன் சுயத்துக்கு பிறகும் சில சம்பவங்கள் அது சும்மா கிடங்களுக்கு நடந்திருக்கின்ற சீனாவில மெக்சிகோவில எல்லாம் முன்பு அப்படியான நிகழ்வுகள் நடந்து உடனே மீட்டாச்சு இந்தியாவிலும் பிற மாநிலங்களிலும் தமிழ்நாட்டு இடங்கள் நடந்து உடனே மீட்டாச்சு அது அந்த குழாய் அகலமாக ஆனதா இருந்தபடியினால் கருவிகளை உள்ளே செலுத்தி எடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது இங்கு ஏழு விதமான முயற்சிகள் நடந்து ஏழு விதமான முயற்சியும் காரணம் கீழே போக போக அந்த டியூப் சுருங்கி கொண்டு வருகிறது அந்த பையனுக்கு சிவருக்கும் இடையில டியூபுக்கும் இடையில ஒரு பேப்பர் ஊட செல்ல முடியாது காற்று கூட போக முடியாது காரணம் சரி உலகம் முழுக்க இந்த சிறுவர்களை இந்த குழாய் கிணறு சுண்டி இழுப்பதன் நோ காரணம் என்ன அவர்கள் அதால தினமும் போய் வாரார்கள் அவளுடைய வீட்டு முற்றத்தில் வீட்டு பரிதாமையில் நடக்கிறது இந்த அமெரிக்காவில் ஜெசிக்கா என்றதான் நடந்த ஒரு சம்பவம் முன்பத்தார் அது ஒரு ஒரு கால் நடந்த ஒரு அமெரிக்காவில் மூடியாச்சு பதினெட்டு மாத குழந்தை அந்த வீட்டில் நடிக்க இருந்த ஒரு அது என்னென்று அது அங்கே அவர் இழுத்தது இது ஒரு ஆய்வுக்குரிய விடயம் ஏன் சுண்டி இழுக்குது இங்கு ஒரு மனோதத்துவம் மட்டுமல்ல ஒரு மருத்துவ விஞ்ஞான கருத்தும் மறந்திருக்கிறதாக எனக்கு தெரிகிறது மருத்துவ விஞ்ஞானம் அதோட ஒரு உளவியலும் மறைந்திருக்கிறதாக எனக்கு தெரிகின்றது இது என்னுடைய ஒரு எண்ணத்தின் ஒரு கருத்தைத்தான் சொல்லுகின்றேன் அது எனக்கு அது சரியாகத்தான் தெரிகின்ற நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு சம்பவம் எந்த ஒரு சம்பவத்துக்கும் பின்னுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் நாங்கள் அந்த காரணத்தை உளவியல் ரீதியாக பொதுவா சில விஷயங்கள் உளவியல் ரீதியாக நாங்கள் போனாத்தான் அதனுடைய ஆழத்தை எட்டி தொடலாம் மேலோட்டமாக பார்க்கைக்கு அது மேலோட்டமாகவே எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒடுக்கமான இடங்கள் நீர கவனிச்சு பார்க்கலாம் நாங்கள் நாங்களும் அதை செய்திருக்கின்றோம் பிள்ளைகள் செய்திருக்கிறார்கள் பேர பிள்ளைகள் செய்திருக்கிறார்கள் அம்மா அப்பா செய்திருக்கிறார்கள் அவீண்ட அம்ம தாத்தா பாட்டி செய்திருக்கிறார்கள் உலகத்தில் அனைத்து குழந்தைகளும் உலகத்துல எந்தத்தினோ நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களாக இந்த விஷயத்தை நான் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின்னோக்கி நகர்த்துகின்ற ஏராளமான சிறுவர்களை குழந்தைகளை இந்த நிகழ்வுகள் பாதிச்சிருக்கிறது அதன் அதனுடைய காரணம் என்னவென்றதை நான் இதுல சொல்லத்தான் வேண்டும் குறிப்பிட்டது போன்று இது பல வருடங்கள் பின்னோக்கி பார்த்தோம் ஏன் இந்த சிறு பிள்ளைகளை இந்த இடங்கள் கவர்கின்றன அதை நிறுத்த குறிப்பிட்டிருந்த எங்களோட மூத 
நாங்கள் எங்களோட பிள்ளைகள் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லோரும் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது ஒரு விஷயம் செய்திருக்கிறார்கள் கவனித்து பேரம் எங்கேயும் ஒரு சிறு பிள்ளைகள் நாற்காலிக்கு கீழே பதுங்கி இருப்பார்கள் மேசைக்கு கீழே பதுங்கி இருப்பார்கள் நீர் கவனித்து இருக்கிறீரோ நீரும் அப்படி பதுங்கி இருந்த நீரோ சிறு வேதனை அப்படி சுட்டித்தனம் நிறைய செய்திருக்கின்ற அம்மா அடிக்கடி இது எல்லோரும் ஒரு அம்மாவும் செய்திருப்போம் அவ்வளோ அந்த சின்னலா இருக்கீங்க எங்கேயும் சின்ன பிள்ளைகளை கழிஞ்சும் இந்த நா எத்தனை பெரிய இடங்கள் இருந்தாலும் அந்த மேசையின் காலுக்கு கீழே வந்து பதுங்கி இருப்பேன் வீடு பெரிய அரண்மனையா இருக்க அடுத்தது நாலு இந்த கதிரைகளுக்கு கீழே பதுங்கி இருப்பார் எங்கேயும் ஒடுக்கமான இடங்கள்ல மறைஞ்சு நிற்ப ஒடுக்கம் இடங்கள்ல நிற்பார் எங்க இவன இவைய காணியில பார்த்தா இங்க என்றாலும் ஒரு மூலையில இருப்பார் அல்லது ஏதாவது ஒரு கனவந்த ஒடுக்கமான இடங்களை தேடி போவதும் தேடி நிற்பதும் எல்லா குழந்தைகளிலும் உள்ள ஒரு விஷயம் நாங்கள் அது வளர்ந்து நாங்கள் இன்றைக்கு வளர்ந்து விட்டோம் ஆனா எங்களுக்கு அது ஞாபகத்தில் இல்லை இதை பார்த்திருப்பேர் பிள்ளைகள் பேரு பிள்ளைகள் இருப்பேன் ஆனா இதுல இன்னொரு விஷயம் ஒன்று குறிப்பிடுகின்ற அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோன் எஃப் கெனடி அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு நின்ற பொழுதும் எல்லா பத்திரிகைகளும் ஜங் செனட்டர் கெனடி என்று எழுத தொடங்கினார்கள் அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கும் நிற்கின்றார் இரண்டு காரணம் ஒன்று வயது அப்பொழுது வயதில் குறைந்த ஒருவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் நிற்கின்றார் அடுத்தது அவர் ஒரு அழகானவர் அடுத்தது இன்னொரு பக்கத்தை எடுத்து அவர் அவர் முதலாவது ஒரு கதலிக் ஒரு ஆள் பிரசிடண்டா வந்ததும் பிரசன்ட் போட்டிக்கு நின்றதும் இந்த பிரசிடண்டா வந்ததும் அப்ப எந்த பத்திரிகையில் எடுத்தாலும் ஜோன் எஃப் கெனடியை பற்றி ஒரு செய்தி இல்லாமல் இருக்கார் அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு இப்பொழுது நிற்கின்றார் இந்த கட்சிக்குள்ளால் அவர் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அதுக்குள்ளால தெரிவு செய்யப்பட்டு இப்பொழுது ஜனாதிபதி கேண்டிடேட்டாக அவர் வந்து விட்டார் இன்னும் சிறிது நாட்களால சிறிது மாதங்களால ஜனாதிபதி தேர்தல் நடக்க போகின்றது அவர் அவரை பற்றி எந்த காலமும் ஒரு ஒரு பரபரப்பு செய்தியும் அவரோட சேர்ந்து வந்து கொண்டிருக்க அவருடைய செய்திகள் எழுதும் பொழுது எப்பொழுதும் ஒரு பரபரப்பு செய்தியும் சேர்ந்துதான் வரும் ஒரு முறை ஒரு தன்னன் தனி நபராக ஒரு நடுத்தர வயதை தாண்டிய அம்மா ஒருத்தர் ஒயிட் ஹவுஸுக்கு முன்னுக்கு தனி நபராக போராட்டம் நடத்தினார் அதாவது பிளே கார்ட்ஸ் இந்த பெரிய மட்டை போர்டு எழுதி ஜனாதிபதியாக கெனடி தேர்வு செய்யப்பட்டால் பைபிளின் மீது கை வைத்து சத்தியம் செய்யறதுக்கு அவர் அருகதை அற்றவர் என்று எழுதி போர்டு பிடிச்சு கொண்டு தன்னந்தனியா இருக்கிறார் ஒயிட் ஹவுஸுக்கு முன்னுக்கு அப்ப அதுல போய் வாரவர்கள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் சிலர் கேட்டார்கள் இது என்ன நீங்கள் இப்படி ஒன்று தன்னந்தனியா அப்படி போட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று இது என்ன கருத்து என்ன கொஞ்சம் பத்திரிகைக்காரரும் போச்சுனா தன்னுடைய வீடு ஒரு எப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு நாள் நடு நிசி ஒருவருடைய நடக்கிற சப்பாத்து சத்தம் தெரிவில கேட்கிறது அந்த சத்தம் வந்ததும் தன்னுடைய வீட்டு கிட்ட வந்ததும் சத்தம் நின்று விட்டது நான் ஜன்னலுக்குள்ளால் எட்டி பார்த்தேன் ஆச்சரியப்பட்டேன் அதிகம் ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு இடையில இரவு ரோட்டில நின்று அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கு ஜன்னலுக்கு எறிகிறார் பக்கத்து விட்டு ஜன்னலுக்கு எறிகிறார் அவருடைய கார் ரோட்டின் முனையில் நிற்கின்றது அவர் வந்து எறிஞ்சு 
பக்கத்து வீட்டில் யார் இருந்தது என் பக்கத்து வீடு அவருடைய செக்ரட்டரி இளம் பெண் இவர் வந்து தான் வந்து அவ கூட்டிட்டு போறதுக்கு இரகசியம் வந்து வீட்டு ஜென்னனுக்கு மேல தூரம் நின்று அவர் எரிஞ்சு கொண்டு நிற்கிறார் நான் இதை அவதானித்தேன் பின்பு நான் என்ன நடக்குதுன்ற பார்த்தேன் அந்த பெண்ணும் இரகசியமா வீட்டை விட்டு போற அவர் போய்விட்டார்கள் இவர் இவருடைய இவருடைய கை பைபிளில் படக்கூடாது இதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை எதிர்கட்சிகளும் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அம்மாவுக்கு கூட்டம் சேர்ந்து விட்டது இவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் நிற்கப்படாது ஆனா இப்படியான சர்ச்சைகள் அவருக்கு ஏராளம் உண்டு நான் அதுகளை லிஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போக விரும்பல பிறகு மிக பிரபல நடிகையும் உலக அழகி என்று சொல்லக்கூடிய மாலின் மன்றோ அவரோடும் அவர் தெரிஞ்சவர் அவர் மாறு வேடத்தில் இவரோட நடிக தெரிஞ்சது சரி அந்த அந்த விஷயங்களை நாங்கள் ஒரு பக்கத்தில் விடுவோம் அப்ப ஜோனஃப் கெனடி இப்பொழுது ஜனா ஜனாதிபதி ஆகிவிட்டார் இப்பொழுது உலக செய்தி ஜோனஃப் கெனடி ஜனாதிபதி முதல் முதலாக அவர் ஒயிட் ஹவுஸில் தன்னுடைய பதவியை பொருட்படுக்க போகின்றார் தன்னுடைய ஓவல் ஆபீஸில் இருந்து தன் கடமைய செய்ய போகிறார் இதுக்கிடல இன்னொரு விஷயம் சொல்லுகிறார் அவருடைய தந்தையார் இவர் சிறு பருவ பையனா இருக்க கூட்டி கொண்டு வந்து காட்டு வேறாம் இதுதான் ஒயிட் ஹவுஸ் நீ இதுக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு போய் இருக்க வேணும் நீ ஜனாதிபதியா வர வேணும் சிறு வயசிலேயே ஒயிட் ஹவுஸ காட்டி 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 கொண்டு பிறகு நிகழ்வுகளை விளங்கப்படுத்துவதும் அவருடைய தந்தையா அப்புறம் ஜோனஃப் கெனடி இதா ஜனாதிபதியா வந்தவர் இங்கே ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்கு போய் கிளின்டன் ஒரு சிறு பைக்கர் அவன் கிரௌட்டுக்குள்ளால் ஓடி போய் போலீசியும் விலத்தி கொண்டு போய் ஜோன் ஆஃப் கெனடி லட்டி தொட்டு விட்டு திரும்பி ஓடி வந்துட்டேன் லட்டி வந்துவிட்டேன் இதுகள் இதுகள் ஒரு வித்தியாசமான வரலாறுகள் இப்போ இதோட தொடர்பு இல்லை நான் கெனடி என்றபடியாக கொஞ்சம் முன்பின்ன அரைக்கி விஷயங்களை நான் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன் சரி இப்பொழுது இவர் ஒயிட் ஹவுஸுக்கு போகிறார் எல்லாம் கேமரா கட்டி எல்லாம் படம் படுக்குது அவருடைய மக அவனும் அவரோட சேர்ந்து போறான் அவருடைய மகன் தான் பிறகு ஒரு பிளேன் சொந்த பிளேன்ல பறந்து போய்க்க கடலுக்குள்ள விழுந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு மகன் அந்த மகன்ல டயானா ஒரு விருப்பம் இருந்தது ஜோனஃப் கெனடி என்ற சாங்கு டயானா நெருக்க சொல்லுவ ஜோனஃப் கெனடி மாதிரி ஒரு பிள்ளைகள் மாதிரித்தான் தன்னுடைய பிள்ளைகள் வர வேண்டும் கெனடி மாதிரித்தான் வர சரி அந்த விஷயங்களை ஒதுக்கு அந்த விஷயங்கள் ஒதுக்கவும் ஒதுக்கவும் உண்டு அந்த விஷயங்களும் உடக்கட சொல்லைக்க அதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு ஒரு நிலையம் ஒன்றா அங்கே எனக்கு ஏற்படுகிறது சரி இப்பொழுது அவருடைய மகன் அவர் அவரோட அவரோட சேர்ந்து போகிறார் ஒயிட் ஹவுஸுக்குள்ள இவர் போய் ஓவல் ஆஃபீஸில் தன்னுடைய டேபிளில் இருந்து கடமை ஆட்டுகிறார் அடுத்த நாள் பத்திரிகைகள் எல்லாம் ஒரு படம் வெள்ள மாளிகையில் ஜோனஃப் கெனடி அந்த படத்தில் இருக்கிற சுவாரஸ்யம் என்னன்றார் இப்ப நான் சொல்ல வந்ததுன்ற முக்கிய நோக்கம் என்னன்றார் அவருடைய மகன் அந்த மேசைக்கு கீழே பதுங்கி இருக்கிறார் இவர் அந்த ஓவல் ஆபீஸ்ல தன்னுடைய மேசையில் இருந்து செய்து கொண்டிருக்கிற அவன் அவற்ற கால் அடிக்கல மேசைக்கு கீழே நாலு காலுக்கு நடுவில் மேசைக்கு கீழே குனிஞ்சபடி இருக்கு அந்த படம் நான் பார்த்தேன் இன்றும் எனக்கு அந்த படம் ஞாபகம் அந்த அவருடைய மகன் இறந்த பின்பு அந்த அவன் பிளேன் கிராஷில் கடலுக்குள்ள நிறந்த பின்பு அந்த ஒயிட் ஹவுஸினுடைய பட பிடிப்பாளர் சொன்னவர் அந்த குழந்தைன்ற படம் மேசைக்கு கீழே தான் தான் எடுத்தன எடுத்தது என்று சொல்லும் பொழுது கண் கலங்கி கொண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு அது ஒரு நினைவு ஒரு அடையாளமாகவும் குறிப்பிடுகின்றேன் அவன் அந்த மகன் இறந்த பின்பு அவனுடைய சிறியது எட்வர்ட் கெனடி அவர் பிறகு எட்வர்ட் கெனடி அண்மையில் செனட்டராக இருந்து இறந்தவர் மெசசூட்ஸ் ஜனாதிபதி செனட்டராக இருந்து இறந்தவர் கெனடி 
அவன் இறந்த பிறகு கூட அவர் அவனுடைய அந்த இதுல பேசும் பொழுது அவருடைய தம்பியார் பேசுகிறார் அவன் மேசைக்கு கீழே பதுங்கி இருந்த எழுத்திருந்த படம் உலகம் முழுக்க பிரபலிக்கமானது அவன் தான் இந்த கிறந்து போனான் என்று சொல்லி சொல்லி பேசுகிறார் சரி இதில் உள்ள முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அந்த அந்த காரியாலயம் மிக பெரிய ஒரு காரியாலயம் அந்த ஆஃபீஸ் அரண்மனை அங்கே இருக்கிற கதிரைகள் நாற்காலிகள் எல்லாம் சிம்மாசனம் அரியாசனம் சிம்மாசனம் அங்க எத்தனையோ உலகத்தில் உள்ள பெஸ்டான தளபாடங்கள் எல்லாம் உண்டு எத்தனையோ வகையான நாற்காலி கதிரிகள் சோஃபா செட் எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கத்தக்கனையாக அந்த பையனை அந்த சிறுவனை கவர்ந்ததை இது மேசைக்கு கீழவே பதுங்கி இருக்கிறது தான் அவன் அவனும் செய்திருக்கிறான் அவன் எத் எத்தனையோ ஆசன சிம்மாசனங்கள் அமர்ந்திருக்கல அந்த பெரிய அரண்மனை மாதிரியான காரியாலயத்தில் இத்தனையா இருக்கு அவ்வளவு இடமும் இருக்கத்தக்கனைய அவன் போய் இருந்தது மேசைக்கு கீழே தான் அவ இங்கேயும் கவனிச்சு பாரும் அந்த சிறுவனை எது கவர்ந்திருக்கு அந்த ஒடுக்கமான இடம் தான் கவர்ந்திருக்கு ஏன் இந்த இடங்களை கவர்கின்றன ஒரு குழந்தை தாயின் கருவறையில் இருக்கும் பொழுது தன்னை ஒடுக்கி தன்னை ஒரு சிறு மிக சுருண்ட ஒரு ஒடுங்கின நிலையில தான் ஒரு பிள்ளை கருவறையில் இருந்து வளருது கருவறையில் இருக்கும் பொழுது தான் இருக்கிறார் பிள்ளை பிறந்து வெளியில வரும் பொழுதும் அப்படித்தான் வருகின்ற ஒரு ஒடுங்கிய நிலையில தான் வெளியில வருகின்றது ஒரு பிள்ளை உண்டு அந்த உணர்வு நிலையில் அது பதிவு பதிஞ்சு இருக்கிறது உணர்வு நிலையில் அந்த பிள்ளை அது இருந்ததும் வெளியில வந்ததும் பிள்ளையில பதிஞ்சு இருக்குது ஒரு ரெண்டு வயசு வரையும் ஒரு பிள்ளைக்கு முற்புறப்பு ஞாபகங்கள் அப்படியே இருக்கும் முற்புறப்பு மொழிகளும் பேசுவார்கள் ஆனா எங்களுக்கு அது புரிவதில்லை அது முழுமையாக வராது சில 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 வெளியில காணிச்சு பேரும் கன குழந்தைகள் ஒரே நேரத்தில் உட்கார்ந்திருப்பார் எல்லாரும் எங்களுக்கும் மழலையா தெரியும் சில குழந்தைகள் ஒரு விதமா கதைச்சு சதம் ஒரு எங்கேயோ இடத்துல இன்னொரு தூர இருந்து கொண்டு ஒரே கிழந்த அப்படி கதைச்ச உடனே இந்த ரெண்டு குழந்தையும் ஆலையால் பார்க்கும் அவருக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற ஒரே லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க ஒரே லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க சரி நான் இது பின்பு நான் இந்த மறுபிறப்பு முற்பிறப்புகளை பற்றி பேசும் பொழுது நான் இதில் இன்னும் ஆழமாக பல கருத்துக்களை அதாவது உளவியல் ரீதியான கருத்துக்களுடன் நான் நகர்ந்து வருவேன் இங்கேயும் கவனிச்ச பார்த்தா தெரியும் அந்த பிள்ளை பிறக்கும் பொழுது அந்த ஒடுக்கமான நிலை மேலே இருந்து வர்றது அந்த உணர்வு இருக்கிறது அதனால தான் எப்பொழுதும் இந்த ஒடுங்கிய இடங்கள் அவர்களுக்கு எந்த பெரிய இடங்கள் இருந்தாலும் சின்ன இடத்தை போய் உடனே கவருவேன் அதுக்கு அதுதான் காரணம் என்பது நான் முற்று முடிவாக அதன அந்த கருத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் இங்க சுஜித்தவர்களையும் அங்க அவர் எத்தனை தூரம் போய் வந்திருந்தாலும் கூட இந்த சிறுவர்களை சில பையங்களை இந்த ஒடுங்கிய இடங்கள் கவருவதும் அங்கு பொழுவதும் இதுதான் முக்கிய காரணம் இதில் ஒரு உளவியல் காரணம் தான் பின்னணியில் பெருசாக இருக்கின்றது சரி இது என்னுடைய ஒரு கருத்து ஒரு ஆய்வு ஒரு முடிவு நாங்கள் இதற்குள்ளும் எதிர்காலத்திலே இது போன்ற சம்பவங்கள் இடம்பெறாது இந்தியா போன்ற நாடுகளிலே இது மிக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயமாக கொள்ள வேண்டும் அது பொதுவான கருத்து பொதுவானது நான் இது ஏன் இவையே அது கவருகிறது இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏன் ஒடுக்கமான இடம் கவருகின்றது என்றது இப்ப உங்களோட சின்ன பிள்ளைகளை கூட சின்ன வயசு பார்த்திருக்கல எங்கேயும் ஒரு ஒடுக்கமான இடங்கள் ஒரு மூலைகள் எங்கேன்னு சாமான் அடுக்கி இருந்தா அதுக்கு பின்னுக்கு போயிரு ஒழிச்சிருக்கிறது உலகத்தில 
யுத்தத்துக்கும் போருக்கும் நாடுகள் முன் நிற்கின்றன ஒரு நாட்டுக்குள்ளுக்கே சமாதான பிராந்தியங்கள் போன்று இருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு பேரம் இந்த மக்கள் ரோட்டின் தெரிவின் ஒரு பக்க கரையில் இருந்து அடுத்த கரைக்கு போவதற்கு பெடஸ்ட்ரியன் குரோசிங் பாத சாரிகள் போறதுக்காக இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு பக்கத்துல மஞ்சள் கோடுகள் இரு அந்த மஞ்சள் கோட்டுக்கு நடுவாக மக்கள் நடந்து போகிறார் பலதரப்பட்ட இன மக்களும் நடக்கிறார் தமிழர் சிங்களர் மட்டத்தது பிளாக் அமெரிக்கன் ஒயிட் பல இன மக்களும் அந்த ரெண்டு மஞ்சள் கோட்டுக்கு நடுவாக மனித நேயத்துடன் நட்புடன் நடந்து போகிறார் எந்த விதமான பிரதேச வேற்றுமையும் இல்லை இவன் இந்த நாட்டவன் அவன் அந்த நாட்டவன் என்று போர்ல போர் பிரிகிறோம் ஆனா அந்த பெடஸ்டியன் குரசிங்களை குரஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த எண்ணம் இல்லை மத வேற்றுமை இல்லை இவன் இந்துவன் கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம் அந்த இடத்துல பின்லேடன் போவான் பக்கத்தில் வைக்க பேசாமத்தான் போவாங்க அந்த மஞ்சள் கோட்டு பெடஸ்ட்ரியன் குரசிங்கு கொடுக்கிற மதிப்பும் மரியாதையும் அதை நான் ஒரு சமாதான கோடாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் அத ஒரு சாதாரண ஜெலோ லைனாக நான் பார்க்காமல் ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளும் இருக்கிற சமாதான அமைதி கோடுகளாக பார்க்கின்றேன் அதில் நடந்து போற மக்கள் மனித நேயத்துடன் தான் நடந்து போறார்கள் பிரதேச வேற்றுமை இல்லை மொழி வேற்றுமை இல்லை இவன் இந்தவன் இவனுக்கு இவன் இது எந்த வேற்றுமையும் இல்லை இவன் குடியுரிமை உள்ளவன் குடியுரிமை இல்லாதவன் இவன் அது ஆடு இவன் தெய்வம் தானே எங்க சொல்ற அப்ப அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது சகலரும் கைகோத்து ஒற்றுமையாக மனித நேயத்துடன் தான் நடந்து செல்கின்றோம் சகல வாகனங்களும் அப்படியே நிற்கின்றன நாலா பக்கத்திலும் வர்ற சகல வாகனங்களும் நாலா பக்கம் ஒரு பக்கம் வர்ற வாகனம் நின்று போறவருக்கு மதிப்பளிச்சு போகப்படுகின்ற அந்த லைன் ஒவ்வொரு மக்களையும் கௌரவப்படுத்துகின்றது சமாதானமாக இருக்கிறோம் மனித நேயத்துடன் இருக்கின்றோம் அந்த சமாதான பிராந்திய லைன்கள் ஒரு நாட்டுக்குள் எத்தனையும் உண்டு இந்த கனடா நாட்டு எடுத்துக்கொண்டா இந்த ஜெலோ குரோசிங் லைன் ஏராளம் உண்டு ஏராளம் 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 அவ்வளவுத்தையும் எடுத்து ஒன்று சேர்த்து விட்டா பெரிய ஒரு மாநகர பெரிய ஒரு சிட்டியை விட பெரிய ஒரு சிட்டியை விட இன்னும் கூடத்தான் அது வர முடியும் அந்த இருக்கிற எல்லா லைன்களையும் ஒன்றா ஒரு இடத்துக்கு கொண்டிருவோமா இருந்தால் என்ன சொல்றீர் எல்லா லைன் கொண்டு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு அதே ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு நாடாகத்தான் தெரியும் நாங்கள் மஞ்சள் கோட்டுக்கு நடுவிலே எங்களால் அப்படி செல்ல முடியுமா இருந்தால் ஏன் நாங்கள் ஒரு நாட்டிலே அப்படி வாழ முடியாது பக்கத்து உள்ள இன்னொரு யாரா இருந்தாலும் ஏன் நாங்கள் ஒற்றுமையா வாழ முடியாது ஏன் இன்னொருவருடைய மத உணர்வுகளை அவருடைய இன உணர்வுகளை வேற்றுமை நாங்கள் ஏன் மதிச்சு நடக்க முடியும் இங்க மதிச்சுத்தானே போகின்றோம் இங்க நாங்கள் மதிச்சு அதற்கு அந்த அதால் நடந்து போகின்றோம் எனவே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்த சமாதான கோட்டில் அதனால் பெடஸ்டியம் கிரசிங் சமாதான கோட் என்று சொல்லிக்கொள்ளணும் போகும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் சத்தியம் செய்து கொள்வோம் நாங்கள் இதே போன்று சமத்துவமாகவும் மனித நேயத்துடனும் வேற்றுமையின்றி வாழ்வோம் என்று ஒவ்வொருவரும் சத்திய பிரமாணம் செய்து கொண்டு எங்களுக்குள்ளதான் அந்த மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் உருவாக்கி கொண்டு வர நாங்கள் ஒரு அளவுண்டாலும் நாங்கள் ஒரு சமாதானத்தை நோக்கிய மனித ரெண்டாவது அது போற தீர்மானிக்கிறது மனிதன் அவனை வந்து பெடிஸ்டியும் குரோசிங்களே ஏதோ எத்தனை நேரம் நடந்து போய் வந்துதான் இருப்பான் எல்லோரும் சகலரும் அந்த இடத்துக்கு மதிப்பு கொடுப்பது போன்றும் நாட்டுக்கு நாடு இனத்துக்கு இனம் மதுபதம் அந்த ம மதிப்பையும் மரியாதையும் கொடுத்து வந்த ஓரளவு நாங்கள் ஒரு 
ஒற்றுமை என்றாலும் ஊரற்ற நிலை என்றாலும் நாங்கள் காணலாம் என்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இதிலும் ஒரு உளவியல் கருத்தை நான் முன்வைக்கிறேன் அடுத்து நாங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருக்கின்றோம் வாழ்வென்றால் போராட்டம் என்று என்று சொல்வதற்கு பல நூல்கள் உண்டு இலக்கியங்கள் உண்டு கதைகள் உண்டு கவிதைகள் உண்டு பாட்டுக்கள் உண்டு பேச்சாளர்கள் உண்டு மேடைக்கு மூட வாழ்வென்றார் பிரச்சனைதான் வாழ்வென்றால் போராட்டம்தான் வாழ்வென்றால் பிரச்சனைதான் வாழ்வென்றால் போராட்டம் என்று சொல்வது இன்றைக்கு உலகத்தில் ஒரு தொற்று நோய் அது உலகம் பூராவும் அது சொல்லப்படுது வாழ்வென்றால் போராட்டம் அல்ல என்பதை நான் அடித்து நிறுத்தி இதுல சொல்லுதன்ற அங்கையும் உளவியல் காரணம் தான் பின்னோக்கி வருகின்றது அதை வாழ்வென்றா போராட்டம் தான் அது சர்வ சாதாரணமாக மக்கள் சொல்லிக்கொள்ளும் அப்படியே வாழ்வென்றா எல்லாம் இருக்கும் இதுக்கும் அதுவும் இருக்கும் பிரச்சனை இருக்குன்னு தான் வாழ்வென்றா பிரச்சனை தான் போராட்டம் தான் என்றுதான் எல்லோரும் சொல்லிக்கொள்வது எழுதுறதுக்கு நூல்களும் உண்டு அதே மாதிரி சொல்லுவேன் காதல் என்றார் காதல்ல அவனுடன் விழுந்துட்டான் காதலில் வீழ்ச்சி என்பதில்லை காதலில் எழுச்சி தான் உண்டு காதலில் விழுந்துட்டார் என்று சொல்வதற்கும் பல இலக்கியங்கள் பிரதல் உண்டு இன்றைக்கு வாழ்வென்றால் போராட்டம் வாழ்வென்றால் பிரச்சனை என்றால் அந்த வாழ்வு போராட்டத்தை ஜார் தீர்ப்பது நாட்டு போராட்டத்துக்கு ஐநா சபை இருக்கு அல்லது ஊருக்குள்ளேயே சமாதான குழுக்கள் அல்லது இன்னொரு நாட்டின் உதவி எடுக்கலாம் சமாதான குழுக்கள் என்று இருக்குது ஊரெல்லாம் அப்ப வாழ் அப்ப வாழ்வண்டா போராட்டம் என்றா இதை யார் தீர்ப்பது இது இப்ப ஐநா சபைக்கு சொல்ல முடியுமா அவனும் சொல்லுவான் வாழ்வண்டா போராட்டம் அவரும் ஒரு அவரும் ஒரு மனிதன் தான் வாழ்வண்டா போராட்டம் தான் என்று சொல்லுவது ஏன்னா இது ஒரு அதுல <laughs> தீர்க்கப்படையில <laughs> ஏன் அறிஞர்கள் தீர்க்க இல்லை ஏன் விஞ்ஞானிகள் தீர்க்க இல்லை ஏன் மருத்துவ கலாநிதிகள் தீர்க்கவில்லை இலக்கியவாதிகள் தீர்க்கவில்லை எல்லாரும் முயன்றும் தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையா வாழ்வென்றால் போராட்டம் நோபல் பரிசு பெற்றவே இருக்கிறேன் அதே சொல்றது வந்து ஒருக்கா தீர்த்து விடாப்பா இந்த ஒருக்கா தீர்த்து விடுங்க அப்ப இதுல இருந்து ஒன்று எங்களுக்கு என்ன விளங்குது வாழ்வண்டா போராட்டம் இல்ல அது வாழ்வண்டா பிரச்சனை இப்ப நாங்கள் பிறந்து வாழ்ந்து இறக்குறோம் அதுக்கு இடையில் எங்களுக்கு பல விதமான பருவங்கள் பல விதமான காலகட்டங்கள் அகரதம் நாங்க குழந்தையா கை குழந்தையா பிறக்கிறோம் தவழ்றோம் நடக்கிறோம் பேசுறோம் விளையாடுகிறோம் அப்படியே மாற்றம் மாற்றமா தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப அப்ப அங்க ஒரு ஒன்றும் இல்லை வாழ்வும் பல பல கட்டங்களை தாண்டி உண்டு இப்ப வாழ்வென்றால் பிரச்சனை இல்லை வாழ்வென்றால் போராட்டம் இல்லை என்றதில் முதல் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவ வாழ்வு வாழ்வு போராட்டம் பிரச்சனை என்றால் இதை யார் தீர்ப்பது ஏன் இவ்வளவு காலம் தீர்க்கப்பட அப்ப தீர்க்கப்பட முடியாத அளவுக்கு அது போராட்டமா வாழ்வென்றால் என்ன நாம் தான் வாழ்வு வாழ்வென்றது என்ன நாங்கள்லாம் வாழ்வு வாழ்வு வெளியே நாங்கள்லாம் வாழ்வு அந்த வாழ்வில் இருந்துதான் நாங்கள் வந்த நாங்கள் வாழறதும் அந்த இறக்க போறதும் அந்த வாழ்வில் தான் இறக்க போகின்றோம் வாழ்வென்றது என்ன போன்றது இந்த வாழ்வை நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும் 
நாங்கள் நேசிக்க இடி வருது மின்னல் வருகிறது இங்கே மோடி ஒழிக்கிறோமா இல்லை தானே இப்ப அலை சீறிப்பாகிற அலைய ரசிக்கிறான் மின்னல் இடிகளை பார்க்கின்றோம் சில சில பையங்கள் அதுல விளையாடுவாங்கள் இந்த வெள்ளத்தில் காகிதோட ரசிக்கிறான் அங்க வந்து ரசிக்கிறாங்க அப்ப நாங்கள் எதில இருந்து வந்தோமோ அதிலேயே மீண்டும் கரைய போகின்றோம் வாழ் என்பது போராட்டம் அல்ல வாழ் என்பது முயற்சிகள் நிறைந்தது அந்த வாழ்வு எங்களுக்கு சொந்தமானது நாங்கள் எப்படி வாழ்வே நான் அண்டா என்னோட நான் எப்படி போர் பிரிக்க முடியும் போர் பிரிக்க முடியாது எங்கட வாழ்வு எங்களை உயர்த்தி பார்க்கிறது நாங்கள் வாழ்வு போராட்டம் வந்த உடனே ஏதோ அம்பு வில்லு துவக்கு பீரங்கி குண்டு லேண்ட் மைன்ஸ் அட்டவிங்கும் எல்லாம் எங்களுக்கு ஞாபகம் வருது போராட்டம் வந்த உடனே இந்த இவ்வளவு பெரிய யுத்த கருவிகளும் எங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வருது போராட்டம் வந்த உடனே அப்போ நாங்கள் போராட்ட அப்ப எங்களோட நாங்கள் போர் பிரிஞ்சா நாங்கள் வாழ வேண்டும் சண்டைப்பிடிக்கிறது வாழ்வு எங்களை உயர்த்த பார்க்கிறது வாழ்வு எங்களை உயர்த்த பார்க்கின்ற வாழ்வு எங்களுக்கு மகுடன் சூட்டி வைத்து மகள பார்க்கிறது எங்களை உயர்த்த பார்க்கின்றது மகுடம் சூட்டு இருக்க நாங்கள் அதை பகவனாக பார்க்கின்றோம் நாங்கள் அதை பகவனா பார்த்த உடனே வாழ்வு மங்களை பகவனா பார்க்கிறோம் இந்த இடத்தில் நான் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் வாழ்வு என்றால் நாம் தான் வாழ்வு நாம் எப்படி எம்முடன் போராட முடியும் நாம் எப்படி எமக்கு பகைவனாக முடியும் பகைவனாக முடியாது நாங்கள் அந்த வாழ்வு அப்படியானது அல்ல வாழ்வு எங்களுக்கு மகுடம் சூட்டி எங்களை உயர்த்தத்தான் பார்க்கின்ற வாழ்வு என்பது போராட்டம் அல்ல என்பதை முதலில் தெளிவுபடுத்தினாத்தான் எங்களுக்குள்ள பல முயற்சிகளும் வரும் பல முயற்சிகளும் வரும் நாங்களும் எங்களை முழு பொட்டன்சியல் அந்த முழு ஆற்றல் முழு வலிமையுடனும் நாங்கள் பயணித்துக் கொள்ளலாம் பயணித்துக் கொள்ள முடியும் இங்க கவனிச்சு பேரும் இமயமலையில எட்மன் ஹிலாவி இமயமலையில இருக்கிறார் அவருடன் மிக சீனிய மெம்பர் இங்கிலாந்துல இருந்து அவர் இதுக்கு ஒன்னும் பல இடங்கள்ல மலை ஏறினார் அனுபவம் மிக்கவர் அவர் தான் அந்த டீம தெரிவு செய்தது டீம தெரிவு செய்யும் பொழுது கிலாரியும் டீமில் வரும் என்ற பொழுது கிலாரி அவர் அவ்வளவு சேர்த்து கொள்ள விரும்பவே இல்லை நீர் முயற்சி பண்ணினதெல்லாம் சின்ன சின்ன மலைகள் ஆயிருக்குது என்று அந்த அதுக்கு தலைமை தாங்கினவர் ஏன்னா அவர் அந்த தலைமை தாங்கினவர் இவர சுயரத்து ஒரு நாளும் தொட்டதும் இல்லை அருவாசியில் நின்று விடுவார் ஆனா எட்மன் கிலாரியை இணைத்துக் கொண்டார் இவர்கள் இமய மலையில் எவர் சிகரத்தில் ஏறுகிறார்கள் அருவாசிக்கு பொங்கல் போன ஒவ்வொரு கேம்ப் அடிச்சு கொண்டு போவார் பேஸ் கேம்ப் அப்படி ஒரு கேம்புகள் அடிச்சு அடிச்சு பொருட்களையும் சுமந்து சுமந்து கொண்டு போவார்கள் அப்ப இவர் வெதரால அந்த பனி புகா பனி புயல்களால பாதிக்கப்பட்டு இனி கைவிடுவோம் என்ற நிலைக்கு வருகின்றனர் அடைய வேணும் என்ற குறிக்கோள்லயே இருக்கிறான் இதுக்கு தலைமை தாங்கினவ நீ போக இயலாது என்று சொல்லி எல்லோருடைய முயற்சியும் அங்கே அப்படியே மலங்கடிக்கப்பட்டு வருகின்றது அப்படியே நிற்கின்றார் எட்மன் ஹிலாரி எதிராக பல தடைகளை அவர் போடுகிறார் அடுத்தது எட்மன் கிலாரிக்கு பல நீருபர் வாழ்வில வாழ்ந்து கொண்டு போகும் பொழுது 
உமக்கு பல தடுப்பு சுவர்கள் எழுப்பப்படும் பல தடுப்பு சுவர் எழுப்பப்படும் பல தடைகள் உருவாக்கப்படும் பலர் கொலுக்கிகள் போட்டு பின்னுக்கு எழுப்பார்கள் இத ஒரு ரஜித் காஸ்டம் இது உங்க அவனுக்கு கிடைக்கையில இவனுக்கு செய்ய முயற்சி பண்ணினவன் நீ என்ன இதை செய்கிறது அது என்னண்டு வேற போதும் இந்த கொலுக்கிகள் எல்லாம் ஒரு முயற்சி உடையவனும் முழுமையாக வாழ முனைவனுக்கும் எதிராக வீசப்படும் கொலுக்கிகளும் பல தடுப்பு சுவர்களும் வரும் எட்மன் ஹிலாரிக்கு பல கொலுக்கிகள் பல தடை கற்கள் தடை சுவர்கள் தடை சுவர் வந்தால் நீர் தடிய உண்டு எங்காலும் பாயும் ஏன் தடை சுவரோட நீ தெரியும் இன்னொரு வழி இருக்கிறது தடிய உண்டு தடை சுவர கடந்து ஜம் பண்ணி எங்கால போகும் தடக்கல் எறிஞ்சா அது உங்களுடைய படிக்கட்டாக மாத்திவிடும் முடியாதன்றது இல்லை கொலுக்கிகளை போட அனுமதிக்காதீர்கள் பொழுது ரெண்டு பேரும் இந்த பாதை வெற்றதுல வழிகட்டிக்காரம் ரெண்டு பேருமா வழிகட்டின நாங்கள் போவோம் என்று இவர்கள் கொலுக்கிகள் போட்டார்கள் ஏன்னா இதுல அந்த சீனியர் என்று இருப்பவருக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிறது அவர் ஒரு நண்பன் போலையும் ஒரு ஆலோசகர் போலையும் இவருடன் கதைத்து கொண்டு இவருக்கு தடை கல்லு தான் அங்க போடுகிறார் ஆனா பார்வைக்கு அது நட்பாகவும் புத்திமதியாகவும் தான் தோன்றுது ஆனா அவற்ற அவர் அப்படியே கடந்து கடந்து போனவர் போய் உச்சி அடைஞ்சு விட்டார் முதலாவதாக எவரஸ் சிகரத்தில் கால் பதித்தார்கள் டென்சிங் ஹிலார் டென்சிங்கும் ஹிலாரியும் அதுல வெளியில வந்தவர் ஒரு கேள்வி இருந்தது யார் முதல் கால் வச்ச அதுக்கு எத்மிக் ஹிலாரி சொன்னவர் அது முக்கியம் அல்ல எவரஸ் அடைஞ்சதுதான் முக்கியம் பிறகு அவர் வியூ ஃப்ரம் தி மவுண்ட் ரெண்டு வியூ வியூ ஃப்ரம் தி எவரஸ் நூல் அந்த நூல் என்னட்ட இருக்குது அதுல ஒரு அளவு கடந்து இப்ப எவரஸ் சிகரம் அவரிடம் சரணாகதி எவரஸ் சிகரம் இப்பொழுது அவரிடம் சரண்ட பண்ணி விட்டது எவரஸ் சிகரம் இப்பொழுது அவருடைய கால் அடிக்கிறது உயரத்தில் நிற்கிறார் உலகத்தின் உச்சியில் இந்த மனிதன் நிற்கின்றான் கீழே இருந்து இவர்களும் பார்க்கிறார் பத்திரிகைக்காரர்கள் அவரை கேட்டார்கள் இந்த அளவு தைரியம் துணிச்சல் உனக்கு என்ன வந்தது அவன் சொன்னான் நான் முதலில் என்னை வென்றேன் பின்பு இவர சிகரத்தை வென்றேன் இங்குதான் நான் சொல்ல வருகின்றேன் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களை வெல்ல வேண்டும் நாங்கள் எங்களை வெல்ல வேண்டும் எங்களை வென்றால் எல்லாம் அப்ப எங்களை எப்படி வெல்லுவது எங்களுக்கு முதலாவது எதிரி பாயம் பயமும் அச்சமும் அடுத்தது மற்றவருடைய அபிப்பிராயங்கள் மற்றவருடைய ஒப்பீனியன்கள் இதிலேயே நாங்கள் எங்களுடைய காலங்களை கழிச்சு போடுவோம் அவன் முதலில் நான் என்ன வென்றேன் பின்பு எவரஸ் சிகரத்தை வென்றே இதுதான் வாழ்வு வாழ்க்கையின் சூட்சும் அல்ல இதுதான் முக்கியம் இவர் ஷேக்ஸ்பியரும் அதை குறிப்பிடுகின்ற உன்னுடைய முதல் எதிரி ஃபியர் என்று தான் சொல்றேன் இந்த விளைவுகளை நினைச்சு பயப்படுறது 
ஆனால் நீர் உம்மக்கள் உம்ம நீர் ஆட்கொண்டாத்தான் அடுத்த விஷயம் செய்ய முடியும் அப்ப எத்மன் ஹிலாரி தன்னை வென்றார் என்று நான் இவர சிகரத்தை வென்று என்ற ஒரு கருத்தை அவர் அங்கு முன்வைத்த நாங்கள் பெரும்பான்மையாக ஒரு நெகட்டிவ் கல்ச்சருக்குள்ளால தான் வாரோம் இதையும் ஒரு எதிராக பார்க்கிறது மற்றது எதையும் ஒருவரை நாங்கள் குற்றமாக பார்ப்பது எவரையும் ஒன்ற குறைவாக மதிப்பிடுவது கேலி பண்ணுவது இப்பொழுது நாங்கள் எடுத்த நீ இதுல போகலாம் சொன்னால் அவன் கவுப்பானுடனே போறதால பிரச்சனை இல்லையோ அடுத்த கேள்வி அதுதான் பெற போறதால அந்த பிரச்சனை என்றது இங்க இருந்து வருது இதுங்கட மனதின் தந்திரம் இந்த பிரச்சனை இதுகள் எல்லாம் உங்கட மனதால தான் உருவாக்கப்படுது எதா இருந்தாலும் நாங்கள் எங்க நாங்கள் எங்களை நாங்களே நேரில் சந்திக்கும் பொழுதோ பல விஷயங்கள் எங்களிலிருந்து அட்டி போய்த்தான் விடும் எங்கள் ஒரு விளையும் கேம் இருக்கிறது எதில இருந்து நாங்கள் எங்களை விளைத்தி கொள்வோம் நான் பாரு நான் அது கார் இப்படி நேரா போக வந்து வந்தேன்னா அவன் பக்கத்து இருந்து கொஞ்சம் நான் திருப்பி திருப்பி விட்டேன் கொந்த கார் மோதி போட்டு பட திருப்பினது நீ தான் அவன் என்னவன் சொல்லட்டு முன்னுக்குள்ள கடைசியில நீ தான் அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்தா சரிதானே பிளேம் கேமுக்கு போகாது அடுத்த முறை எப்படி வேணாம எப்படி தவிர்க்கலாம் என்றதை பார்த்து இல்ல நான் பேசாம இருந்திருப்ப நந்தாள்தானே என்ன இதை செய்ய செய்ய இப்ப நீங்கள் உங்களால முடியாத இடத்துல இன்னொரு ஆலோசனை இருக்கிற அந்த ஆலோசனை சரியா இருக்கலாம் பிள்ளையா இருக்கும் அதை பற்றி அனுபவங்களா இருக்கும் அது உங்களுக்கு பொருந்த வேணுமென்றது இல்லை அப்ப எதை நீங்கள் எதை செய்தாலும் உறுதியில உங்கட மனதில் அது சரி என்று வந்து அப்ப நீங்கள் ஓ நான் அதை செய்து ஓட்டேன் ஆஹ் இது என்னுடைய தவறு நீங்கள் எண்டைக்கு நான் அதை செய்து என்னுடைய தவறு என்று ஏற்றுக்கொள்ள அந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் வளர தொடங்குகிறீர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து உங்களோட வாழ்வு எல்லாம் மாறும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சிந்திக்கிற முறைய மாத்தினால் சிந்திக்கிற முறைய மாத்தினா பழக்கங்கள் மாறும் பழக்கங்கள் மாறும் பொழுது எங்களோட செயல்கள் மாறும் எங்களோட செயல்கள் மாறும் பொழுது நாங்கள் மாறுவோம் என்ன சொல்லுகின்றீர்கள் நாங்கள் மாறுவோம் எங்களோட சிந்திக்கிறதான் நாங்கள் மாத்த வேண்டி இருக்க நாங்கள் பல விதமா சிந்திக்கலாம் என்ன அதில் அவன் இவர் போகக்கூடாது சிந்திச்சான் அவன் ஏற வேணும் என்று சிந்திச்சான் எதையும் வந்து நாங்கள் ரசிச்சு ஏற்று செய்து கொண்டு வரும் பொழுதும் நாங்கள் இல்லாத்துக்குள்ளாலும் நகர்ந்து மேலதான் விடுவோம் இந்த பிளேம் கேம நாங்கள் உலகத்தில் தவிர்க்க வேணும் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னாட்டு போட்டார் அவர் இதுக்கு எங்கட ஒரு சிபிஓ பயோடேட்டாவோ ரெசுமே எடுத்தா அவங்க முதலாவது இதுதான் எழுத போகணும் மற்ற மற்றவையே நாங்கள் விளையும் பண்ணுவோம் அது பெரிய ஒரு குவாலிபிகேஷன் நாங்கள் தான் அதை செய்த என்று சொல்ல மாட்டேன் அவன் தான் என்ன கொண்டு வேலைகளை விட்டான் வேற இது கஷ்டமா போச்சு உடனே நான் செய்தன் எனக்கு இது இதுல நான் தவற விட்டு விட்டேன் நான் இதுக்குள்ளால அடுத்த ஒரு வழி கண்டு முன்னுக்கு வேற வேணும் இந்த இந்த கார் ஓடும் பொழுது இப்படி வந்தது அதுக்கு பேர் தான் விபத்து அடுத்த முறை எங்களுக்கு பின் அறிவு வேண்டாம் முன் அறிவு தேவை பின் அறிவு எங்களுக்கு எந்த காலத்திலும் தேவையில்லை தேவையில்லை முன் அறிவு தேவை முன் அறிவு தான் செயல்பட அட்டைக்கும் ஒன்று அந்த நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள பழக வேணும் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் செல்ஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அடுத்தது இதுகளையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு பேரை பிளேம் பண்ணுவது பிளேம் கேம் லைஃப்ல தவறு இல்லாமல் இருந்தால் வாழ்வன்றது போராட்டம் என்ற சொல் ஒரு பொழுதும் வராது ஒரு காலம் வராது நாங்கள் எல்லாம் அதுல இருந்து விடுவித்துக் கொண்டுதான் வரும் எப்பொழுதும் எங்களையே நாங்கள் விழுவோம் இப்ப நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள் வந்து அது நான் எங்களோட முடிவுகள் தான் எங்களோட செயல்கள் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்ப நாங்கள் இது அந்த பிளேம் கேமின் அடிப்படை தான் மேசி அடிச்சு போட்டு கல்லு அடிச்சு போட்டு ஆக்களையே பிளேம் பண்ற உயிர் உள்ள பிறகு உயிரற்ற பொருள் சொல்றது இன்னும் வேலை சுலபம் இல்லை அது வேலை சுலபம் அடுத்து 
நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதிக்கிறது விஷம் அருந்தி மரணமாக வேண்டும் அதே நீதிமன்றம் அவருக்கு அதுக்குள்ளால விலக்கு அளிக்கிறது நீ போய் விஷம் கொடுக்கற சட்டம் அங்க இல்ல நீ இங்க அமைதியாவால் வாய்மொழி மௌனி ஆயிரு உன்ன விஷத்தில் இருந்து காப்பாற்றி விடுகிறோம் நீ விஷம் குடிக்க தேவை இல்ல இல்ல நான் விஷம் பருகுவன்தான் விஷம் தாருங்கள் என்று இந்த இடத்தில் நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று இது கொலையா தற்கொலையா அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது உண்மை அதிலிருந்து பிறகு விலக்கும் அளிக்கப்படுகிறது அவர் மறத்து விஷம் குடிக்கிறார் எனவே இங்கு சோக்ரட்டிஸுக்கு கிரேக்க நாடு விஷம் கொடுத்து கொன்றதா அல்லது சோக்ரட்டிஸ் விஷம் அறிந்து தற்கொலை செய்து கொண்டாரோ அந்த ஒரு ஐயப்பாடு வருகிறதோ இல்லையோ மதிநுட்பமான ஒரு மன்னர் போராட்டம் போர்கள் போர் முறைகளில் அவர் அந்த வியூகம் அமைத்து வெல்வர் ஆனா போர் பிரிக்கிறது மாக்கண்டனின் தளபதி அவர் தான் தளபதி ஆனா வியூகம் அமைப்ப முதலில் இந்த கோட் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சொற்கள் யுத்தத்தில பயன்படுத்துவேன் ஒரு கோட் சிக்குப்பட்டால் இந்த ராணுவம் மூலமாக மக்கள் பேசியும் மொழியில் இருந்து எடுத்து எழுதி இருக்கிறார் இப்பொழுது மைன்ஸ பெற்றிய கருத்து விளக்கம் என்னக்குள் இன்னும் கூட வந்திருக்கிறது நான் விரைவில் எழுதுவேன் முதல் எழுதுனது கொஞ்சம் விஸ்தரிச்சு எழுத இருக்கின்றேன் எனக்கு இந்தியாவிலும் பல இடங்கள்ல வந்து அதை பற்றி கேட்டு இருக்கிறார்கள் வரும் பொழுது சொல்லுங்கள் பல இடங்கள்ல டிஸ்கஸ் பண்ணவும் நாம் பேச வேணும் என்று கேட்டிருக்கிறேன் அது ஒரு இந்த ஜூலிய சீசர் உடைய புகழ் பரவுது ஆனா மாக்கண்டனு தான் போர் முனையில் நிற்கின்றான் அவனுக்குள் சிந்திக்கிற முறையில ஒரு பிள்ளைய ஒரு மாற்றம் வந்துடும் இவரை விரக்கொண்டு அரசாட்சியை பிடிக்கவும் சீசருக்கு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்கின்றான் மார்க்கண்டன் ஆனா ஒவ்வொரு தரையும் அணுகிறான் அப்படி பலரை அணுகி கேட்கின்ற ஜூலிய சீசர் நாங்கள் கொல்ல போனோம் அவருக்கு வயது போயிட்டது அவர் அரசாட்சிக்கு பிட் இல்லை நாங்கள் அவரை மீட்டாத்தான் இந்த நாடு வேறு யாரும் சிக்குப்படாமல் காப்பாற்றலாம் உனக்கு நீ வந்தா உனக்கு இந்த பதவி இந்த பதவி இந்த பதவி மாக்கண்டனி தான் பட தளபதி அவன் பெரிய ஆண் அழகனும் மிக சுவாச கவர்ச்சிகரமானவனும் கிளிய பெற்று அவன் மீது காதல் ஓட்டவன் கிளிய பெற்ற இப்பொழுது எல்லோரும் சொன்னார்கள் பரவாயில்ல என்னதான் வெறும் பிளாங்க் பேப்பர் கொடுத்தாலும் கையெழுத்து வைப்பேன் அங்கால புருட்டஸ் அதை கவனிப்பார் விட மாட்டார் புருட்டஸ் ஒரு சாப்பாட்டை கொடுத்தா அப்படியே சாப்பிடுவார் சோதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வேண்டிய அவசியம் உற்ற நண்பர் எப்பொழுதும் அவருடைய பெட்ரூமில் போயிருந்து கதைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தர் ஒரு முக்கிய விஷயம் அவரோட பேசிக்கொள்ளும் தெரியாது 
இதுக்கு பொருட்டு புருட்ட சப்ளியான ஒரு ஆள் என்றது ரோம் நகர் முழுக்க தெரியும் அப்பொழுது அவர் சொன்னார்கள் புருட்டஸ் இதுக்கு நன்க கோணம் முதல் புருட்டஸையும் போட்டு தள்ளுவோம் என்று ஜோதிச்சவர் மார்க்கண்டே ஜூலியோடு ஆனா பிறகு ஜோதிச்சா இது பெரிய கிளர்ச்சி வந்துவிடும் ஒரு ஊருக்குள்ள கிளர்ச்சி வந்துவிடும் அந்த கிளர்ச்சியை அடக்க முடியாது புருட்டஸை எங்கள் பக்கம் எடுத்துக் கொள்வோம் பல காலம் மினக்கட்டு 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 அப்புறம் புருட்டஸ் ஒரு மாதிரி இணங்க வைத்து விட்டான் பங்காளியாக மாத்த வேணும் பொதுமக்களே திரட்டி கொண்டு ஒரு நாளைக்கு ஆட்சியை கவிட்டு போடும் எப்பொழுதும் ஒரு 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 போரிலே ஒரு ஆள் அழிக்கையோ குடும்பத்தை சேர்த்து தான் அழிப்பாங்க என்ற ஒரு ஆள் தன்னும் மிஞ்சி இருந்தால் அவரை வச்சு அங்கால அங்கால வளருவார்கள் அல்லது அதற்கு ஒரு ஏதாவது நாடு பொருட்படுத்தி அவரை மையப்படுத்தி கொண்டு தங்கள விருப்பமான நிகழ்வுகளை நகர்த்தி போடுவார் அப்படி எப்பொழுதும் ஒரு ஒரு ஆளை கொல்லும் இந்த குடும்பத்தை சேர்த்து தான் அழிப்பார் அடையாளம் இருந்ததுன்ற அந்த அடையாளம் பெரிய சின்னமாகி பெரிய ஒரு பிட்டிக்கு ஒரு கலம்பகத்துக்கு காரணமா அமைஞ்சிடும் அது அதன் முகத்தை வச்சு கொண்டு எல்லாம் செய்து போடுவார் இப்பொழுது புருட்டஸும் இணைஞ்சு வெற்றி இவரையும் பங்காளியா மாத்தியாச்சு இனி என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் இவற்றை தலையிலும் அவன் தந்திரமான இன்னொரு வழி செய்தான் அந்த மைதானத்தில் அவன் ஏறுகிற அந்த படிக்கட்டுகள் என்ற கீழுக்கு அவரை நிக்க விட்டான் அப்ப பொது சனங்கள் பார்க்கறது புருட்டஸும் இங்க நிக்குது தானே புருட்டஸும் இதுல ஒரு பங்காளி என்றதை காட்டுறான் இங்க புருட்டஸ் நிக்குது தானே அப்ப புருட்டஸ் நின்றா கொந்தளிச்ச சனங்கள் கொஞ்சம் அண்ணாலும் கொந்தளிக்கிறார் அவன் பொடிக்க வச்சு கொண்டு சொன்ன நான் இங்க வேற புகழ வரவில்லை அடக்கம் செய்ய வந்திருக்கின்றேன் சனம் ஆறு வாரம் பட்டு கிளர்ந்தது பேச கொண்டு புருட்டஸ பார்த்தான் முதலாவது நடந்தது தற்கொலையா கொலையா இது கொலை இன்றைக்கும் பல ஞானிகள் இருக்கின்றார்கள் சமண மத ஞானிகள் எல்லாம் போய் இடத்துல இருந்து மூச்சி அடக்கி இறப்பார்கள் ஆனால் நான் சொல்லுவோம் அவர் இறந்து விட்டார் சமாதி அடைஞ்சு விட்டார் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்கிற வார்த்தைகள் ஆனால் அவர் மூச்சு அடக்கி மரணமாகிறார் ஆனால் இறைவன்ட்ட போட்டார் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் அது மரணமா தற்கொலை என்ன சொல்கிறது வலிய வலிந்து இறக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆனா தங்களுக்கு மரணத்தை தங்கள் உடலுக்கு தாங்களே ஏற்பாடுத்துறார்கள் அதை வித்தியாசமான முறையில அவர் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மேலோட்ட நிலைமையில் இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த மூச்சு அடக்கிற பயிற்சி இருக்கின்றது பயிற்சி தெரியும் அதில் மூச்சு அடைக்கிறது சேர்த்து உயிர்க்கிற பயிற்சியும் இருக்க வேண்டும் இந்த மூச்சு அடக்கிற பயிற்சியும் அவிட்ட இருக்கு அதன் மூலம் அவர் அவர்கள் இறக்கிறார் அப்படி பல இந்து மதத்திலும் பல இறந்திருக்கிறார் நாங்கள் சமாதி அடைஞ்சு விட்டார் என்று விட்டு கும்பிட்டோம்னா அடுத்த அறிவாலத்தை நாங்கள் போவது எல்லாத்துக்குள்ளும் ஒரு உளவியல் காரணங்கள் வந்து கொண்டிருக்கு இதுல இப்ப சோக்ரட்டிஸ் மரணமா கொலையா என்பதும் அடுத்தது இந்த ஞானிகள் சித்தர்கள் போய் இறப்பது அது கொலை தற்கொலையா 
என்றதும் ஜூலியசீசருடைய இப்படியான பல சந்தேகங்களும் பல கேள்விகளும் சர்ச்சைகளும் இருக்க செய்கின்றன சர்ச்சையிலும் இருக்கிற ஒன்றுக்கும் தீர்வு இருக்குது நிச்சயமாக பதில் எடுக்கின்றார் நான் அதில் சோக்கல் டீசனுடையது நான் தற்கொலை என்று தான் சொல்கிறேன் இந்த ஞானிகள் கோவிடத்தில் இருந்து இறப்பது நான் தற்கொலை என்று தான் சொல்கிறேன் அவர்கள் மூச்சு அடக்கி தங்கள் உடலுக்கு வலிய மரணத்தை கொடுக்கிறார்கள் மரணம் என்பது எங்கள் இதாக சாதாரணமாக எங்களுக்குள் நடக்கிற ஒரு ப்ரோசஸ் அதை அவங்களது பலிந்து எடுக்கக்கூடாது 